അല്ല ഈ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് കേവലം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നതിന്റെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും വിഷയമാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ വഹാബ് ഇത്രയും ദുർബലമായി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നൊരു വിമർശനം തുടങ്ങിവെച്ചത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ആയ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരിചയമുള്ള ആളാണ് മുൻ കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ജവഹർ സർക്കാരാണ് അബ്ദുൾ വഹാബ് എം പി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ താൻ പിന്താങ്ങുന്നു എങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കേഴുന്നവരെ പോലെ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ തനിക്ക് തോന്നിയെന്ന ശക്തമായ വാദമാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് തന്റെ സംസ്ഥാനമായ പശ്ചിമ ബംഗാളിലടക്കം ഇന്ത്യയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ ഇന്നും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും താല ഉയർത്തി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അന്തസോടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് വഹാബ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അപേക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മുഴുവനായിട്ടും ഏകദേശം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും വഹാബ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന കടുത്ത വിമർശനം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുതലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പങ്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പീനൽ ദ്വീപായ ആൻഡമാനിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒരു പേര് വിവര പട്ടിക തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി മുസ്ലിം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനാകും അവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപവാദത്തിന് ഇപ്പൊ ചില നവാബുമാരുടെയും മറ്റു ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുസരണയുള്ളവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അവരൊരിക്കലും തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേയില്ല അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി അനുസരണയുള്ളവരായിരുന്നില്ല വഹാബിന്റെ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന ഇളവുകൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നാഷണലിസ്റ്റ് മുസ്ലിങ്ങളായ ഒരു നേതാവ് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് തങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരകാലത്ത് ബംഗാളിലെ ഗവർണറായിരുന്ന ജോൺ ഹെർബർട്ടിന് കത്തെഴുതി തന്റെ പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നും ഒരു മുസ്ലിമും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് അവരോട് നാം ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി കേഴുന്നവരോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ് വഹാബിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ സവർക്കറുടെ കത്തും ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു സമുദായത്തിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊത്തം സമുദായം എന്തിനാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരളം തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വികാരം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വികാരം അവരെ ഭയക്കേണ്ടവരും തീവ്രവാദികളുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ പതിനാല് ശതമാനം എന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വിഭജിച്ച് ഒരു വേറെ വിഭാഗമായി നിർത്തേണ്ടതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു അപകടം പിടിച്ച കെണിയാണെന്നാണ് ജവഹർ സിർക്കർ ആരോപിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിൽക്കു നിർത്തുകയും അവർക്കൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ നേതാവ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധം അവർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാവണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കിഡിലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കിഡിലൻ പ്രസ് നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാര്യം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ശ്രീ ജവാഹർ സർക്കാർജി all of a sudden over the last few years there is a feeling of being pushed back in west bengal where I, what I, the state i represent and in many other parts of india muslims have always held their head high and still do so and mr wahab has to come and plead for certain due concessions this year the budget of the minority welfare department has been slashed by 40% and there is not a single word about it their scholarships are being taken off i will only recall the contribution of muslims during the freedom struggle starting from 1857 what you call the indian war of independence good you can give terms what what exactly have you done i can place a demand before the government to list out all the shaheeds of that era to list out all of those who were sent to the andaman islands when they were considered to be penal islands not a not a jail they were just kept there because 
If you go through the list, you will see the contribution of the Muslim community to the freedom struggle. Peer Ali Khan is only one name. There are hundreds of others who have sacrificed because they have never considered themselves, at least a large section has never considered them itself to be different from anybody else. There are certain Nawabs and certain others who have compromised with the British, but that does not speak for the community as such. I would like to recall the contribution of the community to the freedom struggle and fully support the resolution of Mr. Wahab that their due concessions must be given within a time-bound frame. At this, I take this opportunity, sir, to recall certain facts. There are not, uh, in Indian history records, we do not have any letter other than, as I said, compromising Nawabs. We do not have any letter by any senior leader, we have to leave Jinnah out of it, out of the argument. I am talking of the nationalist Muslims who account for the vast majority. No one who has ever written offering his cooperation to the British. I read out from a letter, just an extract, of 26 July 1942, where Shama Prasad Bukhati wrote to Governor Herbert of Bengal, I offer you my wholehearted cooperation. Today, this community is being put on a defensive, but they did not ever ask for such, such pleas. I, we can quote the mercy plea of Mr. Savarkar, but only in the context of saying that there have been people in both communities who have thought differently, but the fact the entire community cannot be accused and cannot be put on the defensive. In Bengal and many other secular states of India, we have offered them full rights and we consider them to be a part of our part of our national and regional tradition. I, in Kerala, Tamil Nadu. So we, there are states, but as in the country as a whole, no one can deny that there is an overall pall of fear, a pall of fear and terror against the Muslim community. They are our brothers and you cannot go on, go on splitting a nation into 14% versus the rest. You just cannot do it. You are playing a very dangerous game. Very dangerous game. If only a small part of it decides, raise a very small fraction of this uh, 200, of this 14% uh, of India's population decides to behave differently, we'll all be in a difficult position. Sir, I have worked in administration we have handled terrorism, we have handled uh, regional agitations. We know how difficult it is. Do not invite it. Embrace them. Give them the reassurance that, the, that your leader has given recently. Make a firm promise that we shall fulfill all your demands to the extent of your percentage of population. And if, inshallah, if you can do better, so we do better. I fully support the resolution. Sir. Thank you. Mani Jawahar Sarkarji, Mani Rakesh Sinhaji, Mani Rakesh.